তুমিও সরোয়ারের মধ্যে কি পাইলা যে ওটা তুমি ছাড়তেই পারতেছ না আমি কি ওরে ধরে রাখছি ধরে তো রাখো না আবার ছেড়েও দাও না তার সাথে তোমার এখনো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক আছে শোনো ওর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই ও এখন শুধু প্রাক্তন প্রাক্তন হলে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন আচ্ছা তুমি কি বোকা এখন যদি ওরে সবকিছু জানায় দাও তাহলে ও আমাদের যে সাপোর্টটা দিচ্ছে ওই সাপোর্টটা কি আমরা পাবো তুমি ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে দেখো ওরে এখন জানাবা ওরে সরাসরি সরাই দিবা নাকি যেভাবে চলতেছো ওইভাবে চলবে আসসালামু আলাইকুম আমি মানিক হোসেন সরোয়ার আমার বন্ধু তার স্ত্রী রুবাইয়া তাসনিয়ার সাথে আনোয়ারুল কবির নামে এক যুবকের সাথে দীর্ঘদিন প্রেম ছিল সেটা সরোয়ার জানতে পারে প্রায় ছয় বছর পরে समस्या এরপর সে তার প্রেমিক কবিরের সাথে দেখা করে কবিরকে দিয়ে তার সমস্ত কাগজপত্রে স্বামীর স্থানে সরোয়ারের জায়গায় কবির লিখে এরপর কাগজপত্র সংশোধন করে নেয় তুমি যে বিচার ব্যাপারে কথা বলতেছো তোমার মাথায় আছে বাবুর জন্ম নিবন্ধনটা যে ঠিক করা লাগবে মনে আছে তোমার তুমি একটা কাজ করো বাবুর জন্ম নিবন্ধনে বাবার জায়গায় ওর নাম পরিবর্তন করে তোমার নামটা বসায় দাও তারপর তারপর আবার কি তাহলে তো আমাদের বিয়ের এভিডেন্সটা আরও শক্ত হইল বুঝো না তুমি আমি কেন অন্যের সন্তানের জায়গায় আমার নাম পিতার নাম হিসাবে বসাবো শোনো ওর বাবার জায়গায় তোমার নামই বসানো লাগবে আর এটাই আমার ফাইনাল কথা বুঝছো কেন কেন মানে শোনো আমি ইন্ডিয়া যাই আর ইউরোপ যাই আমি তো আমার বাচ্চা ছাড়া যাব না তাছাড়া ওর বাবার জায়গায় তোমার নামটা থাকলে আমাদের সব কিছুতে সুবিধা হবে পাসপোর্ট ভিসা সব জায়গায় আর আমার বাচ্চারও কোনো সমস্যা হবো না কেউ বলতে পারবে না যে ও সৎ বাবার ঘরে মানুষ হয়েছে তুমি আমার জন্য এইটুকু করতে পারবে না আর আমার বাচ্চা তো আমার বাবার বাড়িতেই বেশি থাকে এরকম করতেছো কেন তুমি আচ্ছা আচ্ছা শোনো কাগজপত্রগুলো না একটু দ্রুত করা লাগবে বুঝছো আচ্ছা তুমি এটা নিয়ে ভাবো না আমি দেখতেছি যা খুদা লাগছে ভাত দাও ঠিক আছে পরের সপ্তাহে আমার বন্ধু সরোয়ার ওয়ার্ড্রোপে কাপড় চুপড়ের মধ্যে একটা ভোটার আইডি কার্ড ও তার বাচ্চার জন্ম নিবন্ধনের কপি পায় তার চোখ কপালে উঠে যায়
প্রয়োজনের সময় জিনিস পাওয়া যায় না হাতের জিনিস কোনো ভাবে পাওয়া যাবে না কই যে রাখছে হ্যালো হ্যালো এই বেমানের বাচ্চা তুই কই আশ্চর্য তুমি এমন চিল্লাইতেছো কেন আর গালি দিতেছো কেন আমারে ওই তুই আমার জায়গায় কার নাম লিখছিস কার নাম লিখছি মানে 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 তো স্বামী কে এসব কি ধরনের প্রশ্ন আমি এখন ফোন রাখতেছি এই এখন ফোন রাখবি না এই আনোয়ার কবির কে তো সব কাগজপত্র আমার কাছে তুই আমার সন্তানের বাবার নাম আনোয়ার কবির লিখছিস কেন আমার সন্তানের বাবার কে আনোয়ার কবির আরে দূর তোমার মাথা পুরাই গেছে এই শোন আমার মাথা পুরাই ঠিক আছে তুই হারাম যাদে আমার সাথে বেঈমানি করছিস ভালো করছি আন্দাজ একটা কথা কইলে হইল না তোর সব ডকুমেন্টের কাগজ আমার হাতে তোর ভোটার আইডি কার্ড আমার বাবুর জন্ম নিবন্ধন সব জায়গাতে আনোয়ার কবির এই হারাম যাদি তুই আনোয়ার কবির লিখছিস কি জন্য আমি কিছু জানি না আর আমি তোমার কাছে এত কইফত দিতে পারবো না প্রকাশ করতে পারি না তুমি ওর সাথে যোগাযোগ করা টোটালি বন্ধ করে দাও প্লিজ আচ্ছা তুমি ওরা চিনো না ও তো এখন ঝামেলা করবে কি ঝামেলা করবে তুমি আমার লিগাল ওয়াইফ আর সে তোমার প্রাক্তন সে তোমার কোনো ঝামেলা করতে আসলে দশবার চিন্তা করে আসতে হবে ঠিক আছে তুমি যা বলবা তাই হবে তুমি এটা নিয়ে টেনশন করো বুঝছ আসছো ঠান্ডা খাইবা না আমি ঠান্ডা খাবো না আমার টেনশনে আর খাইতে ইচ্ছে করতেছে না তুমি থাকো আমি বাসায় যেতেছি আচ্ছা বাসায় যাই তুমি রেস্ট নাও যাও এগুলা তুমি মাথায় রাখবা না একদম যাও আমার পরিচিত একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম তাসনিয়া সরোয়ারের সাথে এবং কবিরের সাথে দুজনের সাথেই ছয় বছর প্যারালালি সংসার করে যাচ্ছিল তাসনিয়া কবিরকে দু হাজার সালেই বিয়ে করেছে এবং কাগজপত্রগুলো ধীরে ধীরে পরিবর্তন করে নিয়েছে দেখ দেখ বন্ধু তোর ভাবি আমার সাথে কত বড় বেমানি করছে তার ভোটার আইডি কার্ডের সাথে তার স্বামীর নামের জায়গায় আমার নাম নাই আমার বাচ্চার জন্ম নিবন্ধন পত্রে পিতা হিসাবে আমার নাম নাই ওইখানে অন্য একজনের নাম ইন্ডিয়ান ভিসা করতে দিছে সেইখানেও আমার নাম নাই দেখ দেখি দোষ দেখি ওরে সালা তাই তো আমি যখন তারে বলছিলাম তার ইন্ডিয়ান ভিসাটা আমি করে দিই তখন আমার কাছ থেকে এড়াইয়া যায় শুধু তাই না ওরে যদি আমার বাসায় থাকতে বলি সেইখানেও নানান ধরনের অজুহাত কয় আমার বাড়িতে তার বোরিং ফিল লাগে একা একা থাকে আমি থাকি না ওর নাকি ওর বাপের বাড়িতে থাকতেই ভালো লাগে এই কথা কয়ে তার বাপের বাড়িতে বেশি থাকে আর এখন আমি আসল কারণ বুঝতে পারছি আর বাদ দে না দোস্ত যে গেছে যাক না আরে না সে তো চলে যায় নাই সে আমার কলি জাটারে নিয়ে গেছে আমার সন্তান কেন অসৎ মানুষের পিতৃ পরিচয় বড় হবে সে আমার পিতৃ পরিচয় বড় হবে আমি শুনতে পারলাম আমার বউ ছয় বছর আগে কবিরকে পরকিয়া করে বিয়ে করছে সে তো আমার সাথেও সংসার করছে আর তার সম্পর্কটা গোপন রাখছে আর বাদ দে না দোস্ত 
সে লুকিয়ে সংসার করছে ঠিক আছে এখন তো সব জেনে গেছিস নাকি এখন তো সে চাইলেও সে তোরা ঠকাইতে পারবে না হ্যাঁ না না বন্ধু আমি এসব কথা মানি না আমি এবার আদালতে যাব এবং আমার সন্তানকে ফেরত নেব যেভাবেই হোক আমি আমার সন্তানকে ফেরত আনব শোন দোস্ত অনেক ঝামেলা হতে পারে আরেকবার কথা বলে দেখতে পারিস আমার মনে এটাই ভালো হবে আমি তো এবার শক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তারপরও বন্ধু হিসেবে যখন বললি ঠিক আছে सठीक बंधु सरोवर नाम सब जगह मुझे दिए सरोवर ए थाना मामला कर তাসনিয়া ও কবিরের ভিসাও হয়ে গেছে মেডিকেল ভিসা নিয়েছে প্রথমে ইন্ডিয়ার তাদের টার্গেট ছিল ইন্ডিয়ান ভিসা সহ আশেপাশের দেশগুলোর ভিসা সহজে পেয়ে যাবে তারপর ইউরোপ কান্ট্রির ভিসা নিয়ে নিবে प्रस्तुति नाओ इंडिया चले जाओ ठीक है कथा घूरा कबीर जा बद दाओ যা করার তাড়াতাড়ি করো সারোয়ার কিন্তু আমার আবারও কল দিছিল কল দিয়ে আমার থ্রেট করছে আরে বাদ দাও তো সতর তারিখে ইন্ডিয়া ঢুকবো তুমি টেনশন করো না চলো তো কিন্তু তাদের আর ঢোকা হয়নি ইন্ডিয়ায় সরোয়ারের মামলায় তারা দুজনেই গ্রেফতার হয়েছিল তাসনিয়া যাই গটুক জীবনে কিংবা না গটুক তাদের সন্তান নিজের পিতৃ পরিচয় নিয়ে যে সংকটে পড়েছিল সেটা যেন দ্রুত সমাধান হয় আপনারাও একটু বিবেকবান হন আপনাদের ভুলে যেন সন্তান এমন দ্বিধায় না পড়ে কিংবা প্রেমিককে জিতাতে গিয়ে স্বামীকে ঠকাতে না হয় আমার অভিজ্ঞতাটি আপনাদের সাথে শেয়ার করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ মুখোশ আদারের গল্পকে ধন্যবাদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে